देंगे कि हम रावण नहीं राम है मैंने दिखा दूंगा कि मैं कुंभकर्ण नहीं मैं राम राम पूरन देवी से पूछे कि हमें क्यों मार रही हैं? हमने तो राम की तरह रक्षा करी है इनकी रावण से अरे ये हमारे होने वाले पति हैं, हरिया अब भरभूति जी आप अपनी बात ना ही समझे हम कहना चाहते कि आप इतने महात्मा काहे बन रहे हैं भाभी जी जिंदगी एक फिलोसफी है जो समझ गया वो फिलोसफर है और जो ना समझा वो लोफर है मैं देख रही हूँ आजकल आप और विभू दोनों ही बहुत आदर्शवादी हो गए हैं। उनका तो पता नहीं देवी लेकिन हमने अपने आदर्शों के लंगोट को इस कदर कस लिया है कि अब वो कभी नहीं खुलेगी जूली तीसरी शादी कर रही है <laughs> बहुत शानदार रिसेप्शन दिया है उसने इस बार हम तो ना जा पाएंगे लेकिन हमारे हिस्से का खाना ले आइएगा आज हम अंगूरी के सामने ये प्रकट करेंगे कि हमें इस दुनिया की बहुत चिंता है काश कि हम इस दुनिया के दुखी लोगों की मदद कर पाते ये सोच सोच कर हम फूट फूट के रोएंगे अबे यार ये पगलेट तो पीछे ही पड़ गया ओ भाई साहब ओ ओके क्या भाई क्या कर रहा है यहाँ चल जा यहाँ से जा <laughs> मैं नहीं जाऊंगा भैया <laughs> मैं नहीं जाऊंगा <laughs> तुम देवता बेटा <laughs> अबे ये क्या बकवास कर रहा है तू मैं कह रहा हूं ना जा यहां से जा <laughs> मैं किडनी लिए बिना नहीं जाऊंगा बेटा <laughs> मैं कह रहा हूँ जा तू क्यों मेरा गेम बिगाड़ रहा है जा जी रो रहे हैं हम क्या करें तुम डूब के मर जाओ बेटा आ, बात कर रहे हैं सक्सेना जी आप अरे भाभी मैं मुझसे इनका दुख देखा नहीं जा रहा देखिए ना कितने दुखी हैं है लड्डू के भैया आप काहे इतना दुखी है हाँ हमसे कुछ भूल हो गई का हर तुमसे कोई भूल नहीं हुई है देवी दरअसल हमें तो शिकायत ऊपर वाले से है दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई तूने काहे ये दुनिया बनाई लेकिन बेटा तुमको दुनिया से प्रॉब्लम क्या है अरे दुनिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें तो दुनिया में दुखों से प्रॉब्लम है लोगों से प्रॉब्लम है एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं काश में इनके दुख दूर कर पाता तुम देवता हो बेटा हाँ ये देवता है देवता ये देवता है बहुत हो गया तेरा नाटक समझा हम निकल ले यहां से पहले किडनी दीजिए तुम देवता बेटा आई लाइक इट तुम कुत्ता हो बेटा तुम कमीना हो बेटा कमीना हो ये क्या है देवी आप भगवान है स्वामी जय लड्डू के भैया दया जय लड्डू के भैया अंगूरी तुम्हारी पत्नी राम कली मैया दया जय लड्डू के भैया जय लड्डू के भैया दया जय लड्डू के भैया 
जय हो जय हो जीती रहो देवी <laughs> क्या बात है सक्सेना जी ट्रांसफर में गाने सुने जा रहे हैं <laughs> क्यों भाई आपको कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जरा दो मिनट चुप रहेंगे मेरा बहुत ही फेवरेट गाना आने वाला है रेडियो पे एक था गुल और एक थी बुलबुल दोनों चमन में रहते थे <laughs> जिसकी फरमाइश की है भिन्न मुरैना से पप्पू गुड्डू और शीतल ने गोरखपुर से श्यामलाल रज्जो प्यारे मोहन ने मुरादाबाद से आ, सुकुमार अग्रवाल उनकी पत्नी रेखा अग्रवाल उनका बेटा बंटी अग्रवाल उनकी बेटी टीना अग्रवाल उनकी रखेल आई लाइक इट गुल और एक थी बुलबुल बुल। एक था गुल और एक थी बुलबुल बुल। दोनों चमन में रहते थे है ये कहानी बिल्कुल सच्ची मेरे नाना कहते थे एक था गुल और एक थी बुलबुल एक था गुल और एक थी बुलबुल बुल। दोनों चमन में रहते थे है ये कहानी बिल्कुल सच्ची मेरे नाना कहते थे एक था गुल और एक थी बुलबुल बुलबुल कुछ ऐसे गाती थी ऐसे गाती थी ऐसे गाती थी ऐसे गाती थी बुलबुल कुछ ऐसे गाती थी जैसे तुम बातें करती हो वो बुल ऐसे शर्माता था ऐसे शर्माता था ऐसे शर्माता था ऐसे शर्माता था वो बुल ऐसे शर्माता था जैसे मैं घबरा जाता हूँ बुलबुल को मालूम नहीं था गुल ऐसे क्यों शर्माता था वो क्या जाने उसका नगमा गुल के दिल को धड़काता था भैया 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 वो जरा उस तरफ ले चले ना वो गुप्ता जी की तरफ उनके यहाँ बगीचा है ना घास खाने का मन कर रहा है आई लाइक इट अम्मा जी कहा बताए कुछ समझ में ही ना ही आ रहा है लड्डू के भैया एकदम देवता समान बन गए हैं हाँ अम्मा जी हमको तो डर है कि कहीं वो हमको चौदह साल के लिए बनवास ना ले जाए अम्मा जी कुछ उपाय बताइए अम्मा जी हाँ 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 ठीक बात ठीक बात अम्मा जी हाँ प्रणाम हम रखते हैं बाद में कॉल करेंगे हाँ अनीता जी आई है ना हाँ 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 हेलो अंगूरी जी अनिता जी कैसे बा क्या बताओ अंगूरी जी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है सही पकड़े हैं <laughs> कुछ भी ठीक ना ही चल रहा है हाँ वैसे आपने ऐसा क्यों कहा कि आ, कुछ ठीक नहीं चल रहा है कहा बताए अनिता जी लड्डू के भैया आप कुछ ज्यादा ही फिजिकल हो गए हैं <laughs> फिजिकल ओ हम पर ध्यान ही ना ही देते कहीं आपके कहने का मतलब फिलोसफिकल तो नहीं है सही पकड़े हैं और अचानक से सारे दुनिया भर के फिकर कर रहे हैं 
क्या बताऊ अंगूरी जी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है अचानक विभू के अंदर एक दार्शनिक इंसान पैदा हो गया उसे सारी दुनिया की फिक्र है मुझे छोड़कर मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं भाई ठीक है अंगूरी जी इंसान को अपने उसूलों पर अपने आदर्शों पर चलना चाहिए लेकिन ऐसे भी क्या असूल ऐसे भी क्या आदर्श जो अपनी बीवी को ताक पे रख दिया हाँ अनिता जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं इसलिए हम अभी अम्मा जी के साथ बात कर रहे थे वो भी बहुत चिंता कर रही हैं हाँ अंगूरी जी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अपने पतियों को लाइन पर लाने के लिए <laughs> वरना ये पति हमारे दशहरे के वक्त अपने अंदर के रावण को मारने के चक्कर में हमें भुला देंगे अनिता जी एक उपाय बताए कहा उपाय बताइए हमारी अम्मा जी बताई है आई आई अंगूरी अंगूरी अरे खाना लगाओ भाई बहुत जोर से भूख लगी है देवी कहा हो बेबी बेबी आपने मेरा मतलब है देवी आपने ये गेरवे कपड़े क्यों पहन रखे हैं हमारा पूरा नाम है साध्वी माँ अनितेश्वरी देवी अनितेश्वरी देवी हम अंगूरी नहीं हम माँ अंगूरा देवी हैं। माँ अंगूरा देवी हम सन्यास ले लिए हैं बेटा क्या आप ठीक कहते थे जीवन दुखों का डेरा है यहाँ कोई अपना नहीं सब पर आए है ये शरीर हाड़ मास का पुतला है आ, आप ही कहते हैं ना कि दुनिया में कितने दुख हैं, हर इंसान कितना दुखी है उन्हें दुखी देखकर आप दुखी हो रहे थे ना आपको दुखी देखकर हम भी दुखी हो रहे थे इसीलिए हमने सोचा इस संसार में सुख लाने के लिए हम सन्यास लेकर ईश्वर की प्रार्थना करेंगे दरअसल ये प्रेरणा हमें आपसे ही मिली है आप महान हैं। कमाल अनूप मैं सिर्फ ड्रामा कर रहा था यार मैं मैं कोई महान वहान नहीं हूँ यार I'm normal. अरे हमारी हैसियत ही क्या है प्रभु श्री राम जैसा बनने की कहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कहा हम जो सारी सीमाएं लांग चुके हैं वो, वो सब छोड़ो ना अंगूरी हमें बहुत जोर से भूख लगी है खाना लगाओ भाई ये का कह रहे हैं आप इस दुनिया में कितने लोग भूखे उन्हें भूखा छोड़कर आप खुद भोजन खाएंगे पाप 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 ये तुमको शोभा ना ही देता है मानव क्या अनु अब बस बहुत हो गया है अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है अब मैं तुम्हारे साथ ढेर सारा प्यार करना चाहता हूँ प्यार करना है तो ईश्वर से करो जो ईश्वर से प्यार करते हैं उन्हीं का तो कल्याण होता है अनु अनु प्लीज 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 बस बस करो बस करो वरना मैं पागल हो जाऊंगा यार पागलपन भी तो एक भक्ति है जो पागल होते हैं वो निश्चल होते हैं उनमें कोई छल कपट नहीं होता अंगूरी हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं भाई हाथ जोड़ते हैं नाही 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 हाथ तो उस ईश्वर के जोड़िए जिन्होंने इस संसार बनाया है हाँ गुरी हम 
हाँ हाँ मैं माफ कर दो भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है अनु आई एम सॉरी आई एम रियली सॉरी ओके और और बस मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें आइंदा कभी नहीं सताऊँ कान पकड़ता हूँ बस उठी बैठी करता हूँ प्लीज क्यों बहुत इरिटेशन हो रही है तुम्हें yes. ऐसा तकलीफ हमको भी हो रहा था याद है हम आपके लिए कितना अच्छा गाना गाए कितना अच्छा नाच किए लेकिन आपने हमको बिल्कुल भी रिस्पम्प नहीं दिया वो रिस्पम्प नहीं रिस्पॉन्स होता है पगली सही पकड़े हैं बिबू इतनी तो मैं भी समझदार हूँ कि आज के युग में कोई भी पूरी तरह से राम नहीं हो सकता राम के एक तो गुण हो सकते हैं और आप चले थे राम बनने अगर कल सासू माँ कह दे कि तुम चौदह बरस के बनवास पे जाओ तो तुम जाओगे नो नेवर एवर मैन प्रभु श्री राम तीर कमान चलाने में माहिर थे लेकिन आपको तो गुलेर चलाना भी ना ही आता है अरे हमसे गलती हो गई हमारी अम्मा हमें माफ कर दो अनु देखो मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं जैसा हूँ ना मैं बिल्कुल वैसे ही रहूंगा बस पक्का नो नाटक एब्सोल्युटली नो नाटक तो चलो विपु दशहरा देखने चलते हैं चलो लेट्स गो <laughs> तो चले रावण को फूकने चलते हैं दिस वे माय लेडी वाह दैट इज योर कलर आओ अंगूरी आओ आओ अरे वाह क्या लग रही हो जैसे किसी देश की राजकुमारी <laughs> तो क्या हम भी आपको राजकुमार बोले अंगूरी तुम भी ना बहुत ही बहुत ही भाभी जी आप बहुत हाँ अच्छी लग रही हैं आप भी बहुत हाँ आ चले दशहरा देखने हाँ हाँ अभी तो रावण दहन का वक्त हो गया है बोल सियापति राम चंद्र की जय कहा गए हम यू ही साथ साथ चलते तोहरे बाहो में है जानम हमरे जिसम जा पिघलते मैं और मेरी तनहाई अक्सर ये बातें करते हैं तुम होती तो कैसा होता तुम इस बात पे हंसती तुम उस बात पे हैरान होती मैं और मेरी तनहाई अक्सर ये बातें करते हैं भरबुती जी आप जुगलबंदी करते हैं का भाभी जी हम करने को तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन आप कभी मौका देती ही नहीं अका बोले भाभी जी आपको पता है मैं भी रॉक स्टार बनना चाहता था हदिया आपको भी पता है कि हम भी अपनी जिंदगी में क्लासिकल सिंगर बनना चाहते थे भाभी जी इट्स नॉट क्लासिकल इट्स क्लासिकल सही पकड़े हैं भैया रोक दो रोक दो मानवी ये कहाँ गए हम पता नहीं ये आदमी ठीक लग रहा है इससे बात करता हूँ सर हाय हाय हम लोग होटल डिसेंट ढूंढ रहे हैं और uh, ये रिक्शे वाला पिछले एक घंटे से हमें घुमाता जा रहा है घुमाता जा रहा है और कुछ बोल भी नहीं रहा है uh, कुछ हेल्प करेंगे प्लीज आप लोग कौन है मैं राहुल हूँ नमस्ते मैं मानवी हूँ ये अंगूरी भाभी है और ये सिर्फ मुझसे आई मीन किसी से भी हाथ नहीं मिलाती ओके नमस्ते नमस्ते आ नमस्ते नमस्ते आ आप कौन हैं हम पहली बार देखे हैं इधर आपको आ, मैं एक रॉक स्टार हूँ अरे आप पत्थर के बने हैं कहा भाभी जी इट्स इट्स रॉक स्टार मैंने जिक्र किया था भी आपसे कि रॉक स्टार मतलब एक अलग शैली है गाना गाने की मतबल माय अंकल जय किशन बस करा भाभी जी माइकल जैक्सन सही पकड़े हैं अब वही है कब उनके जैसा तो नहीं पर वैसे ही कुछ आसपास यू नो हाँ हाँ 
तो फिर एक रॉक स्टार हमारे कानपुर में क्या कर रहा है ओ oh, एक्चुअली आगरा में मेरा एक कॉन्सर्ट था तो मैंने सोचा कि कानपुर भी आके घूम लूँ वैसे भी आ, मुझे एक नए सिंगिंग टैलेंट की खोज है अच्छा अच्छा वो आप ही का कॉन्सर्ट है बड़ी चर्चा है हमारे कानपुर में आपके कॉन्सर्ट की थैंक यू आप भी रॉक स्टार है कौन uh, नहीं मैं क्लासिकल सिंगर हूँ <laughs> आगरा में मेरा एक कॉन्सर्ट था तो मैंने सोचा कि कानपुर भी आके घूम लूँ वैसे भी आ, मुझे एक नए सिंगिंग टैलेंट की खोज है अच्छा अच्छा वो आप ही का कॉन्सर्ट है बड़ी चर्चा है हमारे कानपुर में आपके कॉन्सर्ट की थैंक यू आप भी रॉक स्टार है कौन नहीं मैं क्लासिकल सिंगर हूँ <laughs> वैसे भी रॉक म्यूजिक कानों में पत्थर की तरह छुपता है और क्लासिकल म्यूजिक कानों में शहद घोलता है देखो मैं तुम्हारे क्लासिकल म्यूजिक की रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम्हें मेरे रॉक म्यूजिक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए म्यूजिक चाहे जैसा भी हो म्यूजिक म्यूजिक होता है और <laughs> जी नहीं आपका रॉक म्यूजिक सिर्फ एक शोर शराबा है एक मिनट रॉक म्यूजिक लोगों में जोश पैदा करता है उन्हें झूमने में मजबूर कर देता है हाँ सिर्फ पागल लोग ही झूमते हैं उस पर यू नो वॉट तुम्हारे क्लासिकल म्यूजिक में जब रॉक फ्यूज होता है ना तो हाँ तो वो पॉइजन बन जाता है हाँ आप रास्ते पे झगड़ा काहे कर रहे हैं और अगर आपका लड़ने का मूड है तो फिर क्यों ना सुर में लड़े ताकि सबको मजा आए नो वे ओ तो इनकार का सुर भी एक ही है कार इंटरेस्टिंग है अगर आप हमारी इंटरेस्टिंग कहानी देखना चाहते हैं तो प्लीज देखिएगा ये कहाँ गए हम सोमवार से शुक्रवार रात साढ़े नौ बजे ओनली ऑन एन टीवी हाँ भाई हम जरूर देखेंगे आ, हम भी देखेंगे और आप भी देखिएगा एन टीवी पर That's right.